குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஒன் அண்ட் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து டிசம்பர் டுவெல்த்து தமிழ்நாடு பீப்புள் அண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான நபருடைய பிறந்த நாள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட பிறந்த நாள் ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே சார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு என்ன டாபிக் எடுக்கலாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணப்ப இந்த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து நிறையா பேருக்கு வந்துட்டு அந்த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியாது அதை எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வாங்கக்கூடிய பங்குகளில் எந்த அளவுக்கு டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த ஐடியாவுமே இருக்காது ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த வீடியோவை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம நிறைய ஸ்டாக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை பற்றி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக பேசிக்காக வரக்கூடிய பிகினர்ஸ்க்கும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் த வீடியோஸ் ஃபார் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசிஸ்க்காக சார்ட் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்குன்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பேசிஸில் இது வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்குரிய வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அடுத்து வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஏன்னா வந்து ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்டு ஷார்ட் டர்மில் பண்ணக்கூடிய மீடியம் டர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்டு லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறனால இது வந்து க்ரோத்து கூட கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா அதனால் நீங்கள் இதில் ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய வெல்த் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் விஎஸ்கே ட்ரெண்ட்ஸ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கி போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்ஸ் பில்டிங் அண்ட் ஓவர் சிங் எ செலெக்ஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தட் வில் மீட் தி லாங் டர்ம் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இன்வெஸ்டர் ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டைவர்சிஃபைட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு எக்ஸல் சீட் மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி அதில் எவ்ரி டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணி என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த டேட்டாஸை எப்போ வாங்கணும் எப்போ விற்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவரால் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபினான்ஷியல் கோல் எய்மான ஒரு ஷீட்டு தான் வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஓவராலாக வந்து ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாக்கோட போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் ஓவராலாக ஃபினான்ஷியல் டைவர்சிஃபிகேஷன் போர்ட்ஃபோலியோங்கிறது நிறையா இருக்குது அதாவது ஸ்டாக்கோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி அப்புறம் வந்து பேங்க்கோட எஃப்டிஸு அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பாண்ட்ஸு ஷேர்ஸு ஜுவல்ஸு அண்டு கோல்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பர்சனலாக ஏதாவது லேண்டு ஏதாவது வச்சுருந்தோம்னா அதை பற்றியான அசட்ஸை பற்றி நம்ம இன்புட் கொடுக்குறது ஆர்டி பேங்க்கோட ஆர்டி அடுத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வேறு எங்கெங்க நம்ம பண்ணியிருக்கோன்றது எல்லாமே டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டோட்டல் ஃபினான்ஷியல் பண்ணுறது வந்துட்டு ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் பட் ஸ்டாக்கோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னா டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அரவுண்ட் ஸோ தட் யுவர் எக்ஸ்போசர் டு எனி ஒன் ஆஃப் டைப் ஆஃப் அசட் இஸ் லிமிடெட் அண்ட் திஸ் ப்ராக்டிஸ் இஸ் டிசைன்டு டு ஹெல்ப் ப்ரொடியூஸ் தி வாலடைலிட்டி ஆஃப் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர் டைம் ஒன் வே டு பேலன்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டு இன் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் டு டைவர்சிஃபைடு யுவர் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் பண்ணுறப்ப உங்களோட பேலன்ஸை வந்து எப்படி நீங்கள் ரிஸ்க் பண்ணிக்க ரிஸ்க்கை வந்து எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க எந்தெந்த ஸ்டாக்கை எப்போ எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்கோம் எப்போ நம்ம கொடுக்கலாம் எப்போ நம்ம வாங்கணும் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கோன்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களோட புரோக்கர் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அவங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணனா வியூ பண்ணலாம் பட் நம்ம ஓனாக மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய எல்லா போர்ட்ஃபோலியோ அலொகேஷனுக்குமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு
கன்சியூமர் டிஸ்கிரினேஷியல் இருக்கு டிஸ்கிரினேஷியல் செக்டார் செல் நான் எசென்சியல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சச் அஸ் அப்ளையன்சஸ் கார்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சியூமர் டிஸ்கிரினேஷியல் வரும் அடுத்து கன்சியூமர் ஸ்டேபிள்ஸில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி எசென்சியல்ஸ் சச் அஸ் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸ் கிளீனிங் அண்ட் பர்சனல் ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஹவுஸ் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் சச் அஸ் பேப்பர் கோட்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் டொபாக்கோ அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் சேர்ந்தது தான் கன்சியூமர் ஸ்டேபிள்ஸ் கூறிய ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் எஃப்எம்சிஜி எல்லாமே வந்துடும் ஹெல்த் கேர் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய செக்டார் அடுத்து வந்து ஃபினான்சியல்ஸ் அடுத்து பார்மா கம்பெனிஸ் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த செக்டார்ஸில் இருக்கக்கூடியது நிஃப்டி செக்டார்ஸில் ஸோ இந்த கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்கில் வந்து சொல்லியிருந்தோம் நிஃப்டியில் வந்து எவ்வளோ கம்பெனிஸ் டோட்டலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நியர்லி ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு என்எஸ்சி பிஎஸ்சி ரெண்டுலேயுமே சேர்த்து இன்னும் மேஜரான ஐபிஓஸ்லாம் அப்கமிங் பேசிஸில் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்துச்சுனா கூட நெக்ஸ்ட் இயருக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஓகே அடுத்து ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் தான் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்கிறோம் ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ்னா என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபையான க்ரோத் இருக்கு எ ப்ளூ சிப் ரெஃபர்ஸ் டு அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்டேபிள் அண்ட் வெல் ஆர்கனைஸ்டு அண்ட் வெல் ரெக்கக்னைஸ்டு கார்பரேஷன் அண்ட் ப்ளூ சிப் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் சீன் ஆஸ் ரிலேட்டிவ்லி சேஃபர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க லாங் டேர்ம்க்கு நம்ம வச்சுக்க முடியும் வித் ப்ரூவ் அண்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டேபிள் க்ரோத் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் க்ரோத் கிடைக்கணும்னா வி ஹாவ் டு செக் இட் அவுட் தி ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி குவார்ட் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் டெஃபினட்டாக ரிட்டர்ன் கொடுத்துருங்க அதுதான் ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்டாக் தான் நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோவில் வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது அது அவ்வளோதான் அந்த நம்ம பண்ண முடியும் நாலு தான் மாடல் மொத்தமாகவே இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் தேர் ஆர் த ஷேர்ஸ் யூ பை ஃபார் கேபிட்டல் க்ரோத் ராதர் தன் டிவிடன்ஸ் டிவிடன்ஸ் தரமாட்டாங்க ஸ்டாக் மட்டும் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்து டிவிடன் டீல் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் ரெகுலர் டிவிடன் கொடுப்போம் அடுத்து நியூ இசியோ ஐபிஓஸ் இருக்குது அடுத்து டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ் காமனாக எல்லாத்துலேயும் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் மிக்ஸ்டு மெத்தடில் வரும் ஓகே ஃபைவ் அல்டிமேட் செக்டர் ஃபார் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியா வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு நிறைய செக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த வருஷம் மூவ் ஆகலை பட் நெக்ஸ்ட் இயர் மேஜர் அப்ட்ரெண்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செக்டார்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி அண்ட் எஃப்எம்சிஜி ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அண்ட் ஹவுசிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த அஞ்சு செக்டார்ஸும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் சரி அப்ட்ரெண்டில் நிறைய இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது போனஸாக வந்து பார்மா செக்டர்ஸ் ஆல்சோ வில் இம்ப்ரூவ் ஓகே அடுத்து போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது அந்த போர்ட்ஃபோலியோட எக்ஸல் சீட்டு உங்களோட ஷாம்பிள் போர்ட்ஃபோலியோ உங்களோட டிமோட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அண்ட் நேம் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சீரியல் நம்பர் பர்ச்சேஸ் டேட்டு ஸ்டாக் நேம் செக்டார் சிட்டி எப்போ ப்ர பர்ச்சேஸோட ப்ரைஸ் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அடுத்து செல் பண்ணினீங்கன்னா செல் ப்ரைஸ் செல் டேட்டு ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் எப்போ நீங்கள் அந்த பேமெண்ட்டை வித்ரால் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட கான்செப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செக்டார்லேயும் நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணும்போது ஸ்டாக்கு வாங்கிட்டீங்க ஒரு ஸ்டாக்கை செல் பண்ணிட்டீங்க அந்த ப்ராஃபிட்டை டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வித்ரால் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட பேங்க் எஃப்டிலேயோ இல்லாட்டி ஜுவல்ஸ்லேயோ அதர் இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா ரிஸ்க்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராஃபிட்ஸும் திரும்ப நீங்கள் மார்க்கெட்லேயே போடாதீங்க இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போர்ட்ஃபோலியோ சாம்பிள் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போர்ட்ஃபோலியோவில் மொத்தம் ஒரு முப்பத்தி மூணு ஸ்டாக் இந்த சாம்பிளுக்காக நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரம் வருது மினிமமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஆர் ஃபைவ் தௌசண்ட் நெட் ரேட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்ரி ஸ்டாக்கை நீங்கள் வந்துட்டு செல் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லாட்டி ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் புக் பண்ணிங்கன்னா கூட மீதி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் எகைன் யூ ஹேவ் டு பை ஃபார் தி அனதர் ஸ்டாக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள்